மனவங்களே இப்போ எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்குறோம் இதில் மூணு சப்டிஷன் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் டேன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ அதாவது மதிப்பு கான் டேன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ நான் நேரடி கணக்குள்ளே வர பாருங்க என்ன கிவன் டேன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூனு கொடுத்துருக்குறாங்க டேன் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிடும் இதை நான் என்ன பண்ண பாருங்கள் இதை தனியாக கண்டுபிடிக்கிறேன் இதை தனியாக கண்டுபிடிக்கிறேன் இதை நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த காஸ் இன்வர்ஸுங்கிறது என்ன காஸ் எக்ஸ் அப்போ காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்போ காசினுடைய வேல்யூ ஒன் பை டூ அறுபது டிகிரியில் ஃபை பி த்ரீ அப்போ காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஃபை பி த்ரீ இந்த ஃபை பி த்ரீ எங்கே இருக்குது ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் லிமிட் இருக்குதா ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை பி த்ரீ திஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஃபைவ் இதுதான் என்னுடைய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அதே போல் y is equal to sin inverse of minus 1 by 2. இதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் வந்து சைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ எப்போ சைனில் ஒன் பை டூ வரும் தேர்ட்டி டிகிரியில் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் சைன் ஃபைவ் பி சிக்ஸில் அப்போ சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் நமக்கு தான் என்ன தெரியும் சைன் மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு தெரியும் அப்போ மைனஸ் சைன் தீட்டா என்ன ஆகும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அப்போ மைனஸ் சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்ன ஆகும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எந்த இன்டர்வல் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பி டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பி டூ க்ளோஸ் இன்டர்வலுக்குள்ள இருக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் தெரிஞ்சாச்சு ஒய் தெரிஞ்சாச்சு நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டேன் ஆஃப் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது எக்ஸு இது ஒய் எக்ஸ் என்ன ஃபைவ் பி த்ரீ ஒய் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கழிக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் ஆயிரும் அப்போ டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இது அறுபது டிகிரி இது முப்பது டிகிரி ரெண்டையும் கூட்டினா தொண்ணூறு டிகிரி தட் இஸ் ஃபைவ் பி டூ அப்போ டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பி டூ டேன் நைன்டீனுடைய வேல்யூ என்ன இன்ஃபினிட்டி அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டி அவ்வளோதான் ஓகே மாணவர்களே இப்போ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோரில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் போன சப்டிவிஷனுக்கு இந்த சப்டிவிஷன் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது போன சப்டிவிஷன் காஸ் சைன் வேல்யூஸ் எல்லாம் டேரெக்டாக தெரிஞ்சுது ஏங்கிள் இங்கே தெரியாது அவ்வளோதான் சரி இப்போ நம்ம டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ பை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ சரி இந்த டேன் இன்வர்ஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா டேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நம்ம இங்கே சைன் இருக்குங்காட்டி ஒன்று ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது இது போகிற சைனுக்கு மாற்றணும் அவ்வளோதான் சரி அப்போ ஒரு ரைட் ட்ரைங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கிறேன் இது எக்ஸ்னு எடுத்துட்டேன்னா டேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனால் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் போட்டேன் நமக்கு இது வேணும் அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் அப்போ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ரூட் ஃபைவ் அப்போ என்னுடைய வேல்யூ ரூட் ஃபைவ் அப்போ சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபர்ட் நியூஸ் பண்ணிணா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டென் ஆயிரும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அப்போ இந்த கணக்கில் எக்ஸ் வந்து ஏங்கிள் கிடைக்காதங்காட்டி டேன் இன்வர்ஸை நான் சைன் இன்வர்ஸுக்கு மாற்றி வச்சிட்டேன் ஏன் அப்புறம் பார்ப்போம் சரி ரெண்டாவது ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த காஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது காஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் காசுங்கிறது ரைட் ட்ரைங்கிள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த
அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் இதனுடைய ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ ஆர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ ஆர் ஸ்கொயர் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது சிக்ஸ்டீன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளவு நைன் கியூஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைனு அப்போ கியூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு த்ரீ அப்போ இது வந்து த்ரீ அப்போ சைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சைன் இன் வேர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏங்கிள் கிடைக்காதுங்க ஏட்டி காசு சைனுக்கு மாற்றி வச்சுக்கிறோம் ஏன்னு பார்ப்போம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன சைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் இது மாறி மாறி இருக்குங்காட்டி நான் ஒரு யூனிஃபார்மாக கொண்டு வந்தேன் இதுக்கு வேலை சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ங்கிற ஃபார்முலா இருக்குது அப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஆல்ரெடி நான் படிச்சுருக்குறோம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் வந்தால் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா அப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் என்னாகுன்னு பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இதனுடைய ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சொல்லிட்டே எழுதணும் ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய ஸ்கொயர் இதனுடைய ஸ்கொயர் என்ன ஒன் பை ஃபைவ் சரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காம் எடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் காம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா டூ பை ரூட் ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன பாருங்க சைன் இன் வேர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பை ரூட் ஃபைவ் ஃபோர் பை ரூட் ஃபைவ் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இது எல்சி எடுத்துகிட்டு கழிச்சு எழுதுகிறோம் அப்போது இதுக்கு வரலாம் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுக்கலாம் இதை தாங்க வந்து நீங்கள் புறப்படுறேன் அப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ்க்கு வேலை நம்ம கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்னா சைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இப்போ சைன் இன்வர்ஸுமே சைன் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு சைன் சைன் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இதுதான் ஏன்சர் கீழே இரேஷனல் நம்பர் வேண்டாங்க சார்னா மேலே கீழே ரூட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை வேணா நியூமரேட்டர் என்னாகும் மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் 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 இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் அதனுடைய ஆன்சர் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் தேர்ட் சம் டிவிஷன் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க காஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ என்னுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே டைரெக்டாக ஏங்கிள் கிடச்சிருந்தால் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை இங்கே டைரெக்டாக ஏங்கிள் கிடைக்கல அதனால் இதையை நம்ம வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஒயின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒயின்னு எடுத்துட்டு இங்கே காசு இருக்குங்காட்டி இதை காசு யூனிவர்ஸுக்கு மாற்ற போகிறோம் இதையும் காசு யூனிவர்ஸுக்கு மாற்ற போய் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இது அப்படி இங்கே வரும்போது என்னாகும் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ ஏபிசிங்கிற ட்ரையங்கிளில் இதை எக்ஸ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா பி நைன்டி எடுக்கும்போது சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன ஆப்போசிட் சைட் பை ஐபட்னியூஸ் எதிர்பக்கம் பை கரணம் இது ஃபோர் இது ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் மட்டும் வந்தாலே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஆகத்தில் வச்சுன்னா ஈஸி எழுதிடலாம் அது ஒரு செட் அது அப்போ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ்னா கண்டிப்பாக இங்கே என்னாகோ த்ரீ தான் வரும் வரும் பாருங்கள் இதனுடைய ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப
कास एक्स अब एक्स इज इक्वल टू नए कास इनवर्स ऑफ थ्री बै फाइव अब सैन इनवर्स ऑफ फोर बै फाइव के नाम इन पड़ा का इनवर्स ऑफ थ्री बै फैल अलग अभी <laughs> रूट इधर फाइव आयरो आप इधर वाला वे फाइव उन्हें इधर वाला कास अब कास वही इसे इक्वल टू एडजेसन साइड बाई हाइपोटेनियस अधिपक्कम बाई करना हम फोर बाई फाइव अब वही इसे इक्वल टू ना कास इन्वर्स ऑफ फोर बाई फाइव चल नहीं कंडो बड़ी क्यों नहीं देना कास ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ फोर बाई फाइव माइनस टेन इन இதுக்கு பதிலா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3/5 நாம கண்டுபிடிச்சது இதுக்கு பதிலா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 4/5 இங்க நாம கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை போட்டுக்கிறேன் அப்ப காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3/5 மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 4/5 இத தான் நான் என்ன பண்ணப் போறேனா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y அப்படிங்கற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணப் போறேன் இந்த ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் cos inverse of x minus cos inverse of y is equal to cos inverse of xy இதுனுடைய product இங்க minus வந்துனா plus plus வந்தா minus அப்ப plus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square இந்த formula அப்ப இங்க பாருங்க cos inverse of 3 by 5 minus cos inverse of 4 by 5 இது x இது y அப்ப cos inverse of xy 3 by 5 into 4 by 5 plus 1 minus x square. Here is square 9 by 25. 1 minus here is square. All the way 16 by 25. 25 will have 9 by 16 by 25 rooted in a 4 by 5. इंग 25 will have 16 by 9 by 25 rooted in a 3 by 5. That is the only thing. Inga parenge. cos inverse of 3 by 5 into 4 by 5 plus inga 4 by 5 into 3 by 5 idu 12 by 25 idu 12 by 25 12 by 25 plus 12 by 25 enna 24 by 25 appa cos inverse of 24 by 25 appa cos inverse of 3 by 5 minus cos inverse of 4 by 5 ku vadala nam enna potukala cos inverse of 24 by 25 adhu da potukala अब इधर ना इट्स कास ऑफ कास इन्वर्स ऑफ 24 बाय 25 इप्पर कास इन्वर कास इन कास इन्वर्स में इरो कैंसल इरो अब उन्हें आंसर 24 डिवाइडेड बाय ये वाले वे 25 ये वाला तो नहीं तेरे इंच के डिड ओके